，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：导演感谢肖战、杨子，两人回复两集上映二十天破亿。近日，随着余生，请多指教剧集正式收官，有关该剧的各种盘点工作也在有序进行。其中，我们随后看到导演发文感谢两位主演肖战、杨子。感谢他们的辛勤付出，也感谢幕后许多人的努力。而作为当事人，肖战和杨子都在网上回复，对导演表示感谢。可以说，在这段时间里，余生的成绩是有目共睹的。从收视率来看，从播出来看，从圈子来看，从圈子来看，从肖战粉丝的增加等等等等来看，我们已经做了所有的分析和解读。但这一次，我们从另一个小众领域来看，那就是二十天的平均集数发行量破亿。这一次，我们从一个不同的、更小众的领域来看待它，二十天平均聚集突破。说起来，余生的导演吕文老师已经在直播的时候向众多同剧组的工作人员表达了谢意，而这一次是形式上的的书面信息。吕老师是这样写的：“谢谢杨子和肖战，谢谢你们的精彩表演，你们都是最棒的。”感谢所有幕后的创作者和演员。如果你心中有爱，你就会被爱包围。请在你的余生中多叫叫我。虽然话很简单，但我们能理解字里行间溢出的情绪。对此，肖战和杨子两位主演也在网上回复：一个是谢谢导演，一个是谢谢导演。同样，导演也回复了他们，两人还很甜蜜的给对方贴了小表情，分明是两人关系亲密，私下关系不错。否则，两位演员在拍摄过程中会一直处于紧张状态，无法表现得如此逼真。所以，从这个意义上说，一个非常亲切、轻松和愉快的工作环境非常重要。当然，除此之外，很多人都注意到余生，请多多指教。剧集开播二十天，平均集数已经破亿，也就是说，总收视率已经突破一亿。该剧一共三十二集，票房突破三十二亿，达到三十三亿。这是一个相当惊人的数字，平均播出集数突破一亿，而且还要二十天才能达到，可见这部剧的火爆程度。值得一提的是，据娱乐圈权威机构德酒馆分析，由肖战、杨子主演的电视剧《余生，请多多指教》言情剧在年初以来的热潮指数中，不仅取得了高位开局，而且在质量上也得到了广大观众的肯定，形成了流量和口碑的双战。可谓是近年最火偶像剧谢方的《千载难逢》的合集的双重叠加，所以我们也可以看出，一部剧是否获得了观众的认可，是否获得了很多业内人士的认可，都可以通过一个或一个的痕迹得知。导演在公众平台上发自内心的感谢，当局毫不犹豫的表扬的分析，以及二十天突破一亿的主播数量不断攀升，也都是这些迹象。零二，《相如粉》第二季要开播了。玄毅要杀了璎珞，复活冉清，樱园只是个意外。程毅、杨子主演的电视剧《沉香如粉》第一季一共三十八集，现在已经更新到三十六集了，也就是说第一季快完结了，而第二季《沉香宠花》即将播出。新一集中，唐周、燕谭、玉墨三人联手寻找神天宫宫主刘未央，共同进入魔乡，获得第三剑神器布鲁索内。神兽拥有复活万物的能力，这比燕谈的能力还要不可思议。而刘未央也在魔乡中恢复了记忆，得知自己就是玄祥，而且是他现在一心要复活的那个人，是陶子空，他以前的情人。唐周、燕谈和玉墨在预告中竟然还进入了忘川河，看来燕谈和唐周也快要重蹈覆辙了。但他们对前世的记忆，第二季就更耐人寻味了。毕竟剩下的两集不能让唐周找到四神兵。然后在天界杀了他，为反派还清报仇。他是应远的父亲，又是修罗一族的王者，这对他来说是一个惊人的设定。为了杀出一条通往仙界的路，他在战场上故意假装受伤被应晴救下，但到了仙界后却渐渐爱上了应晴。皇上虽然怀疑他的身份，却对燕影如此迷惑，最终怀上了玄烨的儿子。玄烨不知道，后来玄烨趁机攻打六界，死伤无数。险些得手，燕影清到了都是他栽种的。他还说要世界和爱情，要燕影清做他的皇后。冉清自然不同意，知道自己给六界带来了痛苦，出手与身负重伤的玄烨一战。但玄烨施展大招，无论如何。
都无法避开滇青，理由是滇青怀有修罗一族的血脉，或者至少是应援。最后玄液被固定，滇青又化作迷雾飞回天国和地球。第二次剧情，玄液的狂热冷江出手，导致玄液封印被解除。无论如何，冷江是追杀唐州的那个黑衣人，更何况玄液还能回到过去。时间回归。他这样做是为了让点庆有复苏的选择，但最终还是失败了。修罗一族的血脉复活了，染上了蓝色。不得不说的是，虽然玄烨是个烂泥球，但他对染青其实是有真情的。与应远的心和对世界的热爱形成鲜明对比，他也蛮无情，誓言要完成自己的目标，甚至是自己的孩子。他往往会被没收。难怪有人说玄烨和冉青是真爱，而应援只是个意外。说实话，他真的很震惊。如果不是应援，冉青根本没有办法破掉玄烨的大招，六界也可能真正落入修罗家族的掌控之中。只是玄烨需要接住应援的魔血，复活冉青，却被应援加在了自己的身体里，最后还是冉青的残部出现了。继续探索地球上的荒地。英元和炎丹终于在管理恶棍还秦之后打瞌睡了一零零年，终于幸福的生活在一起了。零三，肖战单人吃蓝血火锅，没人陪，特别麻烦。前段时间，肖战在无人帮忙的情况下吃火锅的见闻，被狗子队拍到转到网上，一时间引起了轩然大波。不少粉丝和观众看到肖战一个人吃火锅，却是莫名的让人心疼。应该有人和他一起去。每一个爱着肖战的人都真心希望肖战能够继续过上幸福快乐的生活，但实际上有益的事情是很难的，他们无法自拔。有网友表示，肖战单身蓝血吃火锅，不用费心组织，免得误会，很像最近肖战对肥虾的选择性评价。但还有一个霸子，肖战有本事，做什么事都会三思而后行，大局观，不会放过任何人，也不会推卸责任。所以，虾圈微帆的家人，如果有幸遇到肖战，也可以和肖战安详合影。肖战随和，对自己严厉，对人宽容，在外部张扬和放松，丝毫没有大排气。不得不说，肖战是真正的亲近个人。肖战是一个孤独的蓝血，一个人吃火锅同样会引起狗子队的偷拍。仔细想想，这是否真的意味着工匠无论如何都没有个人灵活性？八月一十六日。上海九泽律师事务所法律顾问发表声明称，部分网络客户散布与肖战爱情等个人生活相关的误导性消息，与侵犯肖战的名誉等真实自由和利益有关。侵权组织客户依法确定主体数据的，经批准后向法院提起诉讼，并提请法院安排其承担表示悔恨、赔偿精神损害等不当行为的合法责任，以及所有特权安全成本。律师的说法还提醒大家注意，大谈特谈的客户应该迅速清除并停止传播有关肖战的所有误导性消息。对于那些不愿阻止侵占的个人，他们将继续收集证据，并尽可能认为他们有责任。肖战单身是怎么回事？难道不应该允许别人单身吗？肖战就他的能力是单身，他没有对不起任何人，更没有煽动任何人。凭什么几只狠鸡喜欢对肖战进行批评抹黑？尽管说肖战是一个几乎没有组织的孤独的吃蓝血火锅非常麻烦，但肖战却是自由派，声音仍然很小。一次又一次，公平的看肖战一眼，承认肖战很厉害是很容易的。然而，在这个普通大众中，林地里有各种各样的鸟类。虾圈微分一家，大家心慈手软，以正常客观的态度对待这件事立场，弄清楚如何与各种声音共存，承认仁慈的分析，以自己为中心。不给肖战制造麻烦。不过，万万没想到的是，肖战有可能真的上热搜了。一个人吃火锅，惹得大家围观。肖战也是一个普通人，他需要在这个星球上吃鞭炮。身为独行尊者，他一个人吃火锅，却引起了热议。这可能就是成名的难处。偶尔出名不好，不出名不好，保持中庸，持续快速发展，太红会引起大家的关注，对自己有客观的困难。不要询问，好歹。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦。
，谢谢大家。